केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट लेक्चर में वी टॉक्स अबाउट एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल द मिनी मॉलिक्यूल्स इन व्हिच वन और मोर एटम्स ठीक है फॉर वन और मोर एटम्स द ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड एंड सच एंड सच मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स सो स्टेबिलिटी ऑफ सच मॉलिक्यूल्स देयर बॉन्ड फॉर्मेशन इन सच मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल सो दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल्स ठीक है वी डिड वी टॉक्स अबाउट मॉलिक्यूल्स विद इनकंप्लीट ऑक्टेट वी टॉक्स अबाउट मॉलिक्यूल्स विद एक्सपैंडेड ऑक्टेट ठीक है एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स दीज आर आल्सो नोन एज हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स ये ऐड कर सकते हैं यहां पे एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड हाइपरवैलेंट ठीक है ये टर्म मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं लिखा था ये टर्म ऐड कर लो एंड then we thirdly we have odd electron species species which contain an odd number of uh, electrons total number of electrons is odd theek okay? hai one of the atoms will have incomplete octet jaise no2 or no mein nitrogen has incomplete octet clo2 mein chlorine has expanded octet so these odd electron species may also be classified into one of the types incomplete octet and expanded octet <coughs> so we will continue with chemical bonding lecture 5 do you watch cricket how many of you watch cricket कल का मैच देखा था टेस्ट मैचेस देखते हो गया फॉलो करते हो गया सेवेंटी एट ऑफ आउट वो इंडिया कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है कोहली इज यूजलेस लास्ट दो साल में तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है कोहली की सिंस लास्ट टू इयर्स Only has to perform, otherwise India cannot win this. देखो आज क्या होता है इंडिया की बॉलिंग लोग बहुत तारीफ कर रहे थे लास्ट टेस्ट मैच में इस टेस्ट मैच में क्या होता है देखो chemical chemical bonding lecture 5 will start with uh, how to draw lewis structures or drawing lewis structures of different molecules okay we can follow some rules for monocentric molecules or ions rules for monocentric molecules or ions monocentric molecules or ions which have only one central atom isme sabse pehla point hai ki hum formula se identify karenge central atom identify the central atom there is one central atom and other surrounding atoms theek hai to us formula mein jo atom ka number sabse kam hai the central atom is the least in number it is generally larger in size it is generally of lower electronegativity central atom is generally of lower electronegativity is larger in size and it is least in number theek hai ek important point dhyan mein rakhna hydrogen and fluorine can never be central atoms because they can form only one bond they are always if present they are always as surrounding atoms okay so sabse pehle lewis structure draw karne ke liye we need to identify 
the central artery. Central artery means least in number, it is larger in size, it has lower electronegativity, it a hydrogen inflow in cannot be central artery. <laughs> Next point. For the central atom, octet can be expanded if it belongs to period greater than or equal to 3. There was second period atoms, mein, outermost shell, mein, we have only 2s and 2p subshells. 2s and 2p subshells can accommodate a maximum of 8 electrons. The octet cannot be expanded. Third period, fourth period onwards, we also have the d subshell in the outermost shell. And d subshell can accommodate more than 8 electrons. Okay. S or P may add and additional electrons can be accommodated in the d subshell. So elements belonging to period greater than or equal to 3 can have expanded octet by making use of the d orbitals. Next point, because the maximum number of bonds that can be formed by a central atom is equal to its number of valence electrons. What about not karo? Kohli hasn't hit a century since last two years. Correct hai hai. Last two saal mein Kohli, Rahane aur Pujara. In tino ka form bhoat kharaab raha hai. Aur isme se worst form Kohli kar raha hai. Records agar dekho ghe. So, it's the worst Kohli. Although it seems that only Rahane and Pujara are out of form, but it's Kohli also which is, who is badly out of form. India is the best performer in test cricket. Ashwin. Ashwin is ranked, ranked two bowler in the world. Okay, and India have dropped Ashwin in the first three tests. So, it's completely out of context. He has some issues, ego issues with Ashwin. Yes, India won in Australia without Kohli, and that too against a strong team of Australia. Aryan Kohli is really out of form. If you look at the statistics over the last two years of test matches now, the test matches ke statistics may Kohli, Rahane, or Pujara ko compare karoge, to average, least average Kohli ka, 24 ke average hai last two saal mein, Kohli. Actually, he plays 2020 and one day national also na. So, agar score kar leta un dono mein, to fir people tend to forget. Or captain hai, team achha kar rahi hai. So, Kohli ke baare mein koi soch nahi raha jada. But Kohli is also badly out of form. We are not wrong in thinking that he is out of form. Chalo ho gaya abhi. Okay, enough discussion on cricket. We were talking about drawing Lewis structures. We'll identify the central atom. 
ठीक People tend to log in by some other names, and they post some chat messages, long chat messages, just to disrupt the lecture. Don't do it. A fourth point, Deepak. For surrounding atoms. Number of bonds formed. Is equal to eight minus number of valence electrons. That is, octet rule is generally followed for this surrounding atom. It's the central atom for which octet rule may be violated, but surrounding atom can be violated. For ions, the total charge. may be assumed to be present on the central atom okay but actually or karke likh do or we can take negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom examples is ab illustrate karunga okay is make important point of for oxo anions Oxoanions, oxygen-containing anions, such as CO three two minus, SO four two minus, NO three minus, etc. We take negative charge on oxygen atom. Now let us draw the Lewis structures for some molecules. You note here points. Take a look. Put a hand.
of the following. एक दो मैं बना देता हूँ देखो एस एफ फोर एस एफ फोर का बनाऊंगा तो सल्फर इज प्रेजेंट इन लीस्ट इन नंबर सल्फर का एक ही आता है मैं दो के चार आइटम सल्फर इज दी लार्जर आइटम एंड फ्लोइन इज दी स्मॉलर आइटम सल्फर इज द लार्जर फ्लोइन इज द स्मॉलर आइटम तो सल्फर इज द सेंट्रल आइटम फ्लोरिन इज द सराउंडिंग आइटम तो हम ऐसे सल्फर और चार फ्लोरिन सराउंडिंग में बनाते हैं फॉर नाउ नॉट थिंक अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ फ्लोरिन आइटम फॉर नाउ विल नॉट थिंक अबाउट द डायरेक्शन इन व्हिच द फ्लोरिन आइटम्स आर बॉन्डेड ठीक है एक्चुअली मॉलिक्यूल्स हैव अ डेफिनेट शेप ठीक है द मॉलिक्यूल्स हैव अ डेफिनेट शेप इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन द फ्लोरिन आइटम्स विल बी बॉन्डेड टू सल्फर but we'll study that in the vscpr theory and hybridization so for now we'll ignore that so randomly we'll draw four fluorine atoms around sulfur atom four fluorine theek sulfur ke charo taraf banana hai randomly draw kar lo theek now how many valence electron sulfur has theek hai how many valence electron fluorine has seven fluorine is the surrounding atom number of bonds form fluorine will be eight minus number of valence electron. So fluorine will form a single bond. So fluorine to sulfur will draw single bond. Okay, fluorine to sulfur will draw single bond. Now we'll count the number of electrons drawn on each sulfur and fluorine atom. देखो कैसे करेंगे? Each covalent bond has two electrons. ठीक है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन का होगा तो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का होगा. Each covalent bond has two electrons. One electron of sulfur, one electron of fluorine. ठीक है टोटल सल्फर इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टोटल सल्फर है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ दैट फोर इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड अगर फोर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है सल्फर के देर बी टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दैट मीन देर विल बी वन लोन पेयर ऑन सल्फर देर विल बी वन लोन पेयर ऑन सल्फर ठीक है अभी फ्लोरिन की बात करेंगे फ्लोरिन हैज टोटल ऑफ सेवन इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ दिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड Remaining six will be non-bonded. Six non-bonded means three lone pairs on each fluorine. So this structure will be there. This is the structure of SF4 molecule. Okay. So step by step, we are following steps. Follow. We are central atom or surrounding atoms. Identify. We are drawing the surrounding atoms around the central atom. and then we are finding how many bonds will be formed by each surrounding atom and then we are drawing those bonds after drawing the bonds we will count the electrons kitne electrons already humne bana liye ko chhod ke baki non bonded electrons lone pairs draw karenge theek hai it's very important to identify the number of bonds and number of lone pairs on the central atom to so, agar surrounding atoms ke lone pairs nahi bhi draw karenge to chalega but it's important to draw the number of lone pairs एंड बॉन्ड ऑन द सेंट्रल आइटम ठीक है तो जैसे फ्लोरिन के हमने जो लोन पे ड्रॉ किए वो नहीं भी ड्रॉ कर सकते वी मे स्किप दैट नेक्स्ट देखो
then we have suppose we have to draw um, pcl3 okay between phosphorus and chlorine which is the larger atom between phosphorus and chlorine which is the larger atom phosphorus is the larger atom and which is more electronegative chlorine is the more electronegative atom phosphorus is the less electronegative atom ek phosphorus aur teen chlorine draw kar lenge then chlorine has seven valence electrons so chlorine will form only single bond aise single bond bana liye then we'll count the electrons on each covalent bond we'll have two electrons okay jaise phosphorus chlorine bond mein ek electron chlorine ka ek electron phosphorus ka yahan pe bhi ek electron phosphorus ka ek electron chlorine ka ek electron phosphorus ka ek electron chlorine ka ठीक है देन क्लोरिन हैज सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एक बॉन्डेड है तो छह नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरिन पे हम छह नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बना रहे फॉस्फोरस हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस हैज फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ व्हिच थ्री आर बॉन्डेड टू द थ्री क्लोरिन एटम्स देयर विल बी ओनली टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वन लोन पेयर फॉस्फोरस हैज वन लोन पेयर ईच क्लोरिन एटम हैज टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कभी कभी काउंट करना आता है मॉलिक्यूल्स का तो पीसीएल थ्री हेज हाउ मेनी टोटल लोन पेयर इन दी बैलेंस तो थ्री ऑन ईच क्लोरिन थ्री थ्री सर नाइन वन ऑन फॉस्फोरस टेन लोन पेयर आ रहे समझ में एग्जाम्पल देखो एक्सीओ टू एफ टू एक्सीओ टू एफ टू रॉइड लेवी स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे जेनॉन का एक आइटम है ऑक्सीजन के दो आइटम है फ्लोरिन के दो आइटम है जेनॉन का एक ही आइटम है तो इट एक जेनॉन एज देंट्रल आइटम नॉन सेंट्रल आइटम और दो ऑक्सीजन दो फ्लोरिन सराउंडिंग आइटम ड्रॉ कर लिया ऑक्सीजन है सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन विल फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू ऑक्सीजन विल फॉर्म डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन टू सेंट्रल आइटम विल ड्रॉ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टू सेंट्रल आइटम विल ड्रॉ डबल बॉन्ड एंड फ्लोरिन टू सेंट्रल आइटम विल ड्रॉ सिंगल बॉन्ड फ्लोरिन टू सेंट्रल आइटम विल ड्रॉ सिंगल बॉन्ड ठीक है अभी ऑक्सीजन के पास ये सारे बॉन्ड्स पे इलेक्ट्रॉन्स पे काउंट कर लो डबल बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन जिनॉन का डबल बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन जिनॉन का सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन का एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जिनॉन का सिंगल बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रॉन जिनॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन अभी जिनॉन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जिनॉन हैज अ टोटल ऑफ Eight valence electrons. Xenon is a noble gas. It has a total of eight valence electrons, out of which six are bonded. One, two, three, four, five, six. Six are bonded. That means there will be two non-bonded electrons on xenon, one lone pair on xenon. So there is one lone pair on xenon. Okay. Oxygen atoms pe total six electrons hote hain. Usme se do bonded hain. There will be four non-bonded electrons. That means two lone pairs on each oxygen atom. फ्लोरिन हैज टोटल ऑफ सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक आउट ऑफ विच वन इज बॉन्डेड देर विल बी सिक्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देर विल बी थ्री लोन पेयर ऑन फ्लोरिन
Similarly, let us try some more molecules. Draw SOCL2. Draw SOCL2 draw karunga man. Ek sulfur hai, ek oxygen, do chlorine. And between sulfur and oxygen, dono ka ek ek atom. So which is the central atom? Sulfur is larger, sulfur is less electronegative, so sulfur is the central atom. Sulfur central atom, ek oxygen or do chlorine draw kar denge. Oxygen will form double bond, chlorine will form single bond. Sulfur ke total kitne electrons hote hai? Six hote hai. Which may say char bonded hai. There will be two non bonded electrons, that means one lone pair on sulfur. Ye presto CL2 ka structure hai jayega. Baki surrounding atoms ke lone pairs bhi draw kar sakte hai. Oxygen pe do lone pair aayega. Chlorine pe teen lone pairs aayega. Thik hai? Clear hai ye? Aara samaj mein? नेक्स्ट देखो लेट एस नॉट डू सम आय ट्राइंग एसओ थ्री टू माइनस आयस इट इज एन ऑब्जो एन आय will consider negative charge on the oxygen atom sulfur central there are three oxygen atoms will consider negative charge on oxygen atom so we will take one negative one negative as there are there is minus two charge two negative charges okay we will put minus one charge on separately on two different oxygen atoms so minus one on one oxygen minus one on another oxygen now we will draw the bonds The neutral oxygen has six electrons. Okay, it will form a double bond. But the oxygen with a negative charge will have one extra electron. It will have seven electrons. So it will form only one bond. O minus will form a single bond. O will form a double bond. O minus will form a single bond. Now we'll count the number of electrons on sulfur. Sulfur ke four electrons bonded. That means there will be like, one lone pair on sulfur, two non-bonded electrons on sulfur. Okay. On the neutral oxygen, we'll have two lone pairs. On the oxygen with a negative charge, we'll have three lone pairs. Okay, clear, eh?
एक और एग्जाम्पल करते हैं और क्लैरिटी आएगी ठीक है पीओ फोर थ्री माइनस ध्यान से देखना विरोध तो सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस सराउंडिंग आइटम ऑक्सीजन ठीक है अभी इट हैज थ्री नेगेटिव चार्ज तो माइनस थ्री चार्ज विल पुट माइनस वन ऑन थ्री डिफरेंट ऑक्सीजन आइटम्स विल पुट माइनस वन ऑन थ्री डिफरेंट ऑक्सीजन आइटम्स माइनस 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 ठीक है The neutral oxygen has six electrons. Number of bonds formed will be eight minus six. That is two. So neutral oxygen atom will form a double bond. Now O negative. Negative charge means one extra electron. So O has six electrons. O negative will have seven electrons. O negative has seven electrons. Number of bonds formed will be eight minus seven. That is single bond. O negative will form single bond. Okay. Now. How many valence electrons phosphorus has? Phosphorus has five valence electrons, and all the five valence electrons are shared. There is no lone pair left on phosphorus. Okay, all five use no lone pair left on phosphorus. On oxygen, we have six electrons, out of which two are bonded, two four non-bonded, two lone pairs. O negative, we have seven electrons, out of which one is bonded. Then remaining six electrons, three lone pairs. आ रहा समझ में नेक्स्ट देखो एक्सी एफ थ्री प्लस ठीक है एक्सी एफ थ्री प्लस वन जेनॉन एंड थ्री फ्लोरीन ठीक है अदर देन ऑक्सो एनाइंस We may assume positive or negative charge on the central atom. जो भी positive charge, जो भी negative charge है, उसको central atom पे assume कर सकते हैं. Xcf3 plus will assume the positive charge to be present on xenon. Now, how many electrons xenon normally has? Xenon normally has eight electrons, but xenon plus will have one electron less. So xenon plus will have seven electrons. Out of those seven electrons, three are bonded. They are bonded. The so four non-bonded electrons, four non-bonded electrons will have two electrons, two lone pairs. Four non-bonded electrons. Chlorine के पास होते हैं seven. एक bonded है. The so six non-bonded मतलब three lone, three lone pairs on each. So this is the Lewis structure of XCF3+. आ रहा समझ में? आईसीएल फोर प्लस Iodine and chlor, four chlorine bonded to it. Well, assume the positive charge to be present on the central atom. Chlorine has seven electrons. Chlorine will form single bond. Iodine also has seven electrons, but iodine plus will have six electrons. Out of which four are bonded. Iodine normally has seven electrons, but iodine plus will have six electrons. Four are bonded. There will be one lone pair on iodine. There'll be three lone pairs on each chlorine.
ठीक है आ रहा है समझ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हम ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं जमीनी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा ठीक है में भी मल्टीपल सेंट्रल आइटम्स पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स और आयन ठीक है तो वहां पे हमें आइटम्स की कनेक्टिविटी पता होनी पड़ेगी तो ही हम उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे ठीक है कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं नेक्स्ट पेज में ये नोट कर लो जल्दी से नेक्स्ट देखो एम टू माइन is like this a oxygen a o negative oxygen will form a double bond o negative will form a single bond there is a lone pair left on nitrogen theek hai abhi no3 minus dekhenge thoda simple hai no3 nitrogen cannot expand its octet to agar aisa structure banayenge to ye wrong aayega why it is wrong because in this structure nitrogen has expanded octet इसलिए मैंने बताया कि हमेशा हम रूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे नाइट्रोजन इज अ सेकेंड पीरियड आइटम के नॉट एक्सपैंड इट सॉफ्टवेयर राइट दिस पॉइंट द स्ट्रक्चर इज रॉन्ग बिकॉज नाइट्रोजन इज अ सेकेंड पीरियड आइटम and cannot expand its substrate the correct structure for no3 minus is it has a double bond o similar to no2 minus a single bond o minus and a coordinate bond o this coordinate bond can be represented by formal charges if it represented by formal charges we'll get it like this याद करो फॉर्मल चार्ज में जिस आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा दैट आइटम विल गेट पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आइटम टुवर्ड्स व्हिच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म विल गेट अ नेगेटिव फॉर्मल चार्ज यू कैन आल्सो ड्रॉ एनओ3 माइनस लाइक दिस तो बोथ आर वैलिड आइदर ड्रॉ बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड असाइन फॉर्मल चार्ज ठीक है आ रहा समझ में
N2O4. N2O4 has a nitrogen nitrogen bond. For some molecules, we need to know their structures, how the atoms are connected. This also has coordinate bonds. Okay. Two oxygen atoms are bonded to nitrogen atom by coordinate bond. So some structures we need to learn. Okay. Not all structures will be able to draw using the rules. Okay. This is a polycentric molecule, two central atoms. Though nitrogen atom, both are behaving as central atoms. Two NO2 units attached to them. N2O5, it has a nitrogen, oxygen, nitrogen bond, N-O-N bond. Otherwise, it is similar to N2O4. In none of them, in any of them, there is no lone pair on the nitrogen atom. There are lone pairs on the oxygen atom. Oxygen atom, just for double bond, will have two lone pairs. The oxygen atom, which has a coordinate bond, will have three lone pairs. Okay. Next step. Next, we'll study about valence bond theory. Valence bond theory, short notation is VBT. I think you can attempt the 20 second register. There will be a separate paper for you. On the 9th August, there will be a separate paper for you. I think you can attempt the 22nd August PWT. Okay. Valence bond theory says that if you postulate, take them. As per valence bond theory, covalent bond is formed by 
partial overlap of atomic orbitals. Covalent bond is formed by partial overlap of atomic orbitals. When atoms come close to each other, their atomic orbitals overlap. Okay, and it is in the suppose we are talking about two hydrogen atoms. When two hydrogen atoms come close to each other, their orbitals overlap. And when orbitals overlap, in the overlapping region, the probability of finding electron increases. Okay. Because in the overlapping region, we'll have high probability from both the atoms. In the overlapping region, probability of finding electron increases. Okay. So electron density becomes high between the two nucleus. If the nucleus ke beech mein electron density is high, then the two nucleus ke beech mein repulsion will become less. And effectively, these electrons will be attracted towards both the nucleus. There will be net attraction between the two atoms. We say that due to overlap, the electron density between the two nucleus increases, resulting in attraction between the two atoms. Okay. Due to this overlap, due to the orbital overlap, electron density between the two nucleus increases. Resulting in attraction between the atoms and the bond formation. And bond formation. Okay. The covalent bond is formed by partial overlap of atomic orbitals. Second point. Second point, we say that more is the extent of overlap stronger is the bond formed. More is the extent of overlap, stronger is the bond form. Jitna achse se overlap hoga, utni zada electron density hogi do nucleus ke beech mein. Okay? It will result in a stronger bond. And third point, we say that more is the directional character in an orbital more is the directional character in an orbital directional character in an orbital means 
higher electron density in a particular direction. The more is the directional character in our orbitals, better is the overlap, stronger is the bond. Yeah, more is the extent of overlap, stronger is the bond form. Okay, simple say example taking a if we have S and S orbital, two S orbitals. S orbitals are non-directional. It results in some overlap. If we have an S and a P orbital, P orbital has high electron density in a particular direction. If overlap takes place in that direction, it results in a greater extent of overlap, stronger bond. Diagram say S S overlap. Hai. This is S to P overlap. Now let us represent a P to P overlap. So from here we can say that a P P overlap is stronger than S P overlap is stronger than S S overlap. So the strength of bond formed in these overlaps is PP overlap greater than SP overlap greater than SS overlap. Clear are you? Orbitals with greater directional character, greater electron density in a particular direction, it will result in more extent of overlap in that very direction, resulting in a stronger bond. So, Bond form due to PP overlap is stronger than bond form due to SP overlap is stronger than bond form due to SS overlap. Okay. This is valid if you're comparing for the similar size atoms. Next we'll talk about criteria for overlap. Phi and sigma bonds will do, don't worry. Okay. Directional matlab, higher electron density in a particular directional. Non-directional matlab, electron density is independent of the direction. So atomic structure in Bataya Thamene S orbitals are non-directional. P orbitals, D orbitals are all directional. Directional not necessarily means P orbital. So other than S orbital, all orbitals are directional. ठीक है मैंने directional के नीचे bracket में उसका मतलब actual मतलब लिखा है था ठीक है more directional character मतलब more electron density in a particular direction so if any orbital has greater electron density in a particular direction it will result in better extent of overlap along that very direction ठीक है आ रहा समझ में Next, we'll talk about criteria for overlap. Okay. 
एक पॉइंट है दी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स शुड बी हाफ फिल्ड एंड कंटेन एंड कंटेन इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन The overlapping orbitals must be filled and contain electron of opposite spin. One orbital, the second orbital, they must contain electron of opposite spin so that after overlapping, electrons get paired. So that after overlapping, electrons get paired. And the criteria is. This is fully filled, and the other is vacant. And the other is vacant. Okay. One atom of orbital. फील्ड है दूसरे एटम का ऑर्बिटल फील्ड है एटम कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन फोर्स बॉन्ड अदर एटम डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी इलेक्ट्रोर्स बॉन्ड इफेक्टिवली इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड आवाज आ रही है अभी स्क्रीन भी दिख जाएगा रुक जाओ एक तो दो टाइप के ओवरलैप हो सकते हैं ओवरलैप बिटवीन टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ठीक है विच रिजल्ट्स इन अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड एंड ओवरलैप बिटवीन अ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल एंड अ वेकेंट ऑर्बिटल विच रिजल्ट्स इन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है विल राइट दिस पॉइंट And a vacant orbital results in a coordinate bond. Coordinate bond or dative bond. Chat karo. Humne dative bond formation me. लुइस एसिड और लिस बेस का कंसेप्ट डिफाइन किया था तो लुइस एसिड नॉर्मली हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल एंड लुइस बेस प्रोवाइड्स अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल लुइस बेस प्रोवाइड्स अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल व्हिच इज प्रेजेंट इन व्हिच अ लोन पेयर इज प्रेजेंट व्हिच ओवरलैप्स विद A vacant orbital of a Lewis acid, to form a dative bond. 
लुइस बेस का फुल्ली फिल्ड ऑयल लुइस के वेक ऑयल कंबाइन करके एक ड्रिंक बनाना है ठीक है ये प्रीवियस पेज देख लो जल्दी से एक बार नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैप ऑन द बेसिस ऑफ डिरेक्शन ऑफ ओवरलैप तो सबसे पहला है एक्शियल ओवरलैप और हेड टू हेड ओवरलैप एक्चुअली बोल रहा है पर हेड टू हेड बोल रहा है इसमें लिखेंगे ओवरलैपिंग आकर्स अलोंग द इंटरन्यू ओवरलैपिंग आकर्स अलोंग द इंटरन्यू क्लियर एक्सेस इंटरन्यू क्लियर एक्सेस इस द लाइन जॉइनिंग द टू न्यू क्लियर it is one lobe overlap one lobe overlap dono orbitals ke ek ek lobe overlap karenge it is one lobe overlap जैसे एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिट का एक एक लोग ओवरलैप कर रहा दिस इज वन लोग ओवरलैप ठीक है 
This is also one lobe overlap. Okay. These are all examples of axial overlaps. ये जो डॉटेड लाइन बनाया मैंने ये डॉटेड लाइन्स आर द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड इट्स वेरी ऑब्वियस दैट द ओवरलैपिंग हैज टेकन प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द ओवरलैपिंग रीजन इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ऑल दीस आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल ओवरलैप्स इज देयर एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल ओवरलैप्स ठीक है यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल का एक एक लोब ओवरलैप कर रहा है इसको वन लोब ओवरलैप भी बोल रहे हैं ठीक है द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट The bond formed as a result of axial overlap is called a sigma bond. It is also represented as the Greek letter sigma. then next we have lateral overlap or sideways overlap yeah lateral overlap and likhenge the overlapping occurs on either side of the internuclear axis and the orbitals undergoing overlap are directed perpendicular to the internuclear axis are directed perpendicular to the internuclear axis this example dekho sideways overlap of two p orbitals एक सेकेंड सपोज दिस इंटर न्यूक्लियर एक्सेस वी आर कंसिडरिंग इट एज दी एक्स एक्सेस Suppose this axis is the x-axis, and the two p orbitals that are taking part in the sideways overlap are p y. So p y is perpendicular to x-axis. The overlapping has taken place on the either side of the internuclear axis. 
So one overlapping region is above the axis, one overlapping region is below the axis. Are you understanding what is happening? Suppose this is the x axis. This is a py orbital. This is another py orbital. Py is directed perpendicular to the x axis. This is the overlapping region. Overlapping region is on the either side of the internuclear axis. So, बहुत कम overlap हो पाता है. Okay. बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं हो पाता साइडवाइज ओवरलैप में देर इज ओनली स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इन साइडवाइज ओवरलैप बिकॉज दोनों न्यूक्लियस बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है ठीक है और अलोंग द लाइन ऑफ द न्यूक्लियस देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स तो दो थोड़ा बहुत न्यूक्लियस न्यूक्लियस में थोड़ा बहुत रिपल्शन भी आता है ठीक है तो आफ्टर ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉक्शन आ जाएगा ठीक है वी ड्रॉ द शेप एज फाइनल शेप न्यूक्लियस न्यूक्लियस में थोड़ा रिपल्शन आ जाएगा एंड स्टिल देर इज सम ओवरलैपिंग तो ये ऑर्बिटल थोड़ा बहुत ऐसे हो जाएंगे ठीक है तो जनरली हम ऐसा ड्रॉ नहीं करते हैं तो हम पी ऑर्बिटल्स को नॉर्मल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ठीक है दोनों पी ऑर्बिटल्स को स्ट्रेट रख के ड्रॉ करेंगे और पी ऑर्बिटल्स क्लोज आ रहे हैं सच दैट उनके लोब ओवरलैप कर रहे हैं ऊपर वाला लोब ऊपर वाले लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है दिस इज अ टू लोब ओवरलैप ठीक है इससे पिछले वाले ओवरलैप में एक्चुअल ओवरलैप में इट वाज अ सिंगल लोब ओवरलैप लैटरल ओवरलैप इज अ टू लोब ओवरलैप विल राइट दिस पॉइंट ठीक है इट इज अ टू लोब ओवरलैप The bond formed as a result is called a pi bond. An important point is pi bond is much weaker than a sigma bond. Why? Because the extent of overlap is much lower. The distortion कुछ ऐसा होगा, दोनों nucleus के बीच में repulsion होगा, तो nucleus दूर-दूर चले जाएंगे, और p orbitals कुछ ऐसे distort हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ overlapping region आएगा, ठीक है? समझ आ रहा है विरोक ठीक है हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं मैं होमवर्क दे देता हूं Not much to do right now. Last lecture का homework कर लिया क्या सबने? सेक्शन वन और सेक्शन टू करने बोला था मैंने असाइनमेंट से और बुकलेट में फाउंडेशन बिल्डर्स ऑब्जेक्टिव में वन टू थर्टीन देर इज नो मदर होमवर्क ये वाला पार्ट कंप्लीट करो ठीक है विल डिस्कस द डाउट्स ऑन दी सैटरडेज लेक्चर ठीक है एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर ठीक है चलो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं
चलो थैंक यू एवरीवन